வணக்கம் வெல்கம் டு ஹர்வின் டாக்ஸ் ஸோ போன எபிசோடில் ஃபைனான்ஷியல் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸோட யூசஸ் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் அதோட ஜாமெட்ரி கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் எப்படி ஃபவுண்டேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஜாமெட்ரி ரெடி பண்ணி வச்சோம் ஸோ இந்த இந்த எபிசோடில் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷனை ஒரு எப்படி மேட்டை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது உள்ள ரீபார் டிசைன் பண்ணுறோம்ல ஸோ அது எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ போன வீடியோவில் நான் இது ஜாமெட்ரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ உங்களுக்கு மறுபடியும் ரீகால் பண்ணுறேன் இந்த ஃபவுண்டேஷன் சைஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபீட் க்ராஸ் ஃபைவ் ஃபீட்டு ஃபைவ் ஃபீட்டை வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன மெஷ்ஷாக டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மெஷ் சைஸ் வந்து ஒன்று பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபீட் ஒவ்வொரு மெஷும் சைஸு தென் பெடசலோட டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பெடசல் டைமென்ஷன் வந்து ஒன்றே கால் அடி வச்சுருக்கேன் அதாவது இந்த பீம் எலிமெண்ட் இருக்குல்ல இதோட பிளான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டை திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் வந்து ஃபவுண்டேஷன் திக்னஸ் வந்து ஒன்று அடி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் அசியூம் பண்ண டைமென்ஷன்ஸ் ஸோ த்ரீ டியில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது ஓகே ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இப்படி இருக்குது ஒரு சின்ன காலமோ பெடஸ்தலோ இப்படி இருக்குது ஸோ நான் இப்போ இதுக்கு வந்து லோடு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் லோடு வந்து இப்படி என்ன அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு அசம்ஷன் மேலே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிப்ஸ் லோடு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் சரி ஒரு ரெண்டு அதிகமாகவே எடுத்துப்போமே ஒரு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கிப் எடுத்துப்போம் மூமெண்ட்டும் ஒரு ஃபிஃப்டி கிப் ஃபீட் எடுத்துருக்கோம் எடுத்துக்குவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லோடு அப்ளை ஆகுது ஒரு 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 வெட்டிகல் லோடு ஒரு கம்ப்ரஷன் லோடு அந்த தென் என் மூமெண்ட் ஸோ இதுக்கு இது எப்படி இந்த டிசைன் இந்த மேட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இது நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் சி உங்களுக்கு பேசிக் இது தான் ஒரு ஜாமெண்ட்ரி கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த லோட் கேசஸ் என்ன வேணால் இருக்கலாம் டெட் லோட் இருக்கலாம் லைவ் லோட் இருக்கலாம் வின் லோட் இருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா கிரியேட் பண்ணிட்டு லோட் காம்பினேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் டெட்டு ப்ளஸ் லைவ் ப்ளஸ் விண்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன மூமெண்ட் என்ன உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதோ அப்ளேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் பட் பேசிக் ஒன்று தான் கான்செப்ட் ஒன்று தான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்து நீங்கள் என்ன காம்பினேஷன்ஸ் என்ன லோடு வேணால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் என் எக்ஸாம்பிள் இந்த எபிசோடுக்காக நான் சிம்பிளாக ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லோடு ஒரு மூமெண்ட்டும் ஓகே ஸோ ரன் பண்ணியாச்சு ரன் பண்ணிடலாம் ஸோ போஸ்ட் ப்ராசஸிங் போகணும் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் போட்டு நம்ம டெட் லோடு கேஸுக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் எப்படி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா பிளேட் ரிசல்ட்ஸ் பிளேட் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துட்டு ஓகே கொடுங்க ஸோ இங்கே வந்து இங்கே சம்மரி எடுங்க இங்கே சம்மரியில் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் தான் இருக்குல்ல எஸ்கியூ எக்ஸ் எஸ்கியூஐ எம்எக்ஸ் எம்ஐ ஸோ எஸ்கியூ எக்ஸ் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஒரு நோடு ரியாக்ஷன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பீம் ஒரு நோடுக்கோ எஃப்எக்ஸ் எஃப்ஐ எஃப்இட் எம்எக்ஸ் எம்ஐ எம்இட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேட்டில் நான் சொன்னேன் இல்லை பிளேட் ஆக்சஸ்ஸு நீங்கள் ஷிஃப்ட்டு டி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிளேட்டை நான் தனியாக எடுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ் இப்படி இருக்குது லோக்கல் ஒய் ஆக்சஸ் இப்படி இருக்குது இசட் கீழே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எஸ்கியூஎக்ஸ் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனில் வர ஷியர் டைர ஷியர் ஃபோர்ஸு எஸ்கியூஐனா இந்த டைரக்ஷனில் வர ஷியர் ஃபோர்ஸு ஸோ இது வெர்டிகல் வெர்டிகல் ஷியர் இது வெர்டிகல் லோடு கொண்டு வந்த டைர காம்பனண்ட் இது சிம்லர்லி எம்எக்ஸ் எம்ஐ எம்சட் ஒரு மாற்றம் இல்லை அதோட டைரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எம்எக்ஸ்னா இந்த டைரக்ஷனில் எம்எக்ஸு எம்ஐனா இந்த டைரக்ஷனில் எம்ஐ ஸோ பொதுவாக நம்ம வந்து குளோபல் ஆக்சிஸுக்கு பார்த்தோம்னா எம்எக்ஸ்னா மூமெண்ட் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் எம்எக்ஸு ஆனால் இங்கே வந்து மூமெண்ட் அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பிளேட்டுக்கு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இது வந்து எம்எக்ஸு இந்த அலாங் த வை வந்து எம்ஒய் ப்ளஸ் எம்எக்ஸ் ஃபைன் ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும் அது எப்படின்னா அது நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இப்போ மேக்ஸிமம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் மேக்ஸிமம் இருக்குது ஸோ எம்எக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ நைன் ப்ளஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ டென்னு எடுத்துக்கலாம் அதேமாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் நைன் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆடப் பண்ணிக்கணும் தென் இப்போ நமக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் இருக்குது ஓகே மறுபடியும் நான் ஃபுல் வியூ போடுறேன் எஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் எந்த இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீ
ஸோ இங்கே தான் பெண்ட் ஆகும் நமக்கு ஸோ நம்ம இந்த ஃபுட்டிங் இந்த படஸ்தல் கீழே இருக்க பிளேட்ஸை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு மற்ற பிளேட்ஸை மற்ற பிளேட்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் நான் பெண்டிங்குன்னு ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி ஸோ குரூப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுனா கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே க்ரியேட் பண்ணி நோடா பிளேட்டாக என்ன கொடுத்து பேர் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த அந்த ஹைலைட் கொடுக்குறேன்னா இந்த பெடஸ்தல் கீழே இருக்க பிளேட்டை எடுத்துகிட்டு மற்ற பிளேட்லாம் பெண்டிங்னு கொடுத்துருக்கேன் ஷீருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலாசபி இருக்குது ஆனால் அடுத்த ஷீர் கிளாஸில் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இப்போ நான் பெண்டிங் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இப்போ இது இந்த நீங்கள் பார்க்குற ரிசல்ட்ஸ் வந்து இட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆல் பிளேட்ஸ் நைன் 9.85 நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்டர் தான் வருது ஸோ இதை எடுத்துக்கணும் கணக்காக கணக்கில் இப்போ ஸ்டில் ரிசல்ட் செட்டப்பில் போய் நீங்கள் ரேஞ்சில் வந்து ஓகே நான் ஆல் கொடுத்து பெண்டிங் ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நேச்சுரலாக ஆலில் தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஆலில் இருக்கப்ப டுவெண்ட்டி செவன் வேல்யூ வருது அப்படி ஜஸ்ட் டூ ஹை ஜிஸ் அண்டர் த பெடஸ்டல் ஸோ அதை நீங்கள் அதை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரிசல்ட் செட்டப்பில் ரேஞ்சில் குரூப் க்ரியேட் பண்ணதில் நான் பெண்டிங் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நைன் பாயிண்ட் கம்மி ஆகிடுச்சு பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி செவனில் இருந்து ஸோ அதை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிவிடும் ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ டென் டென் கிப் ஃபீட்டுங்க நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் இந்த மேட்டிங்கு அடுத்து இந்த ஃபோர்ஸுக்கு எப்படி ரீபார் அரைவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ரெண்டாவது இதிலே பார்த்திங்கன்னா இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இதிலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கான்டூர்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது எந்த பிளேட்டு எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அது பார்க்க அது பார்க்கணுன்னா பிளேட் ரிசல்ட்ஸு ஸோ ஓகே எம் ஒய் என்ன நமக்கு அதிகமாக இருக்குது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட்டு ராஜா எம்எக்ஸ் ஓகே ஸோ பிளேட் ரிசல்ட்ஸ் போங்க எம்எக்ஸ் எம்எக்ஸ் இங்கே எம்எக்ஸ் லோக்கல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இது பிளானில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த பிளேட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு வந்து இந்த நாலு பிளேட் வந்து பெடஸ்தல் ஸோ இதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடணும் அதை தவிர்த்து நம்ம எந்தெந்த எவ்வளோ இந்த பிளேட் வந்து இந்த பெண்டிங்கெல்லாம் எவ்வளோ வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த கான்டூரில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதோட ஒவ்வொரு கலருக்கும் என்ன அர்த்தம்னா அந்த கலரோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெட் கலர்னால் மோர் தேன் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கிறது தான் ரெட் கலர் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னால் எங்கள் வேல்யூ ரொம்ப அதிகம் அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ பெடஸ்டல் கீழே இருக்குது இன்னுமே சொன்ன மாதிரி இப்போ ப்ரௌன் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுல கம்மி லெஸ் தேன் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஸோ ப்ரௌன் அவுட்டரில் இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப கம்மியாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ப்ளூலாம் பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அது ஸோ உங்களுக்கு இன்ன இன் வெளியேருந்து போக போக உங்களுக்கு கம்மியாகிட்டே போகும் ஸோ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கிராஃபிக்கில் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எந்த எந்த இடத்துல இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்கு அதிகமாக இதை நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்னா எந்த இடத்துல ரீபார் அதிகமாக தேவைப்படலாம் ரீபார் எக்கனாமிசேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு ஒரே ரீபார் இப்போ நமக்கு என்ன ஐடியானா இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இதை இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான ஏஎஸ்டி இதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம த்ரூ விட்டால் மேட்டு கொடுக்க போகிறோம் அதுதான் சேஃப் அதுதான் கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய மேட்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்னோடய ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை கம்மி பண்ணிப்பேன் ஒரு இடத்துல டென் எம்எம் கொடுப்பேன் ஒரு இடத்துல ஃபிஃப்டின் எம்எம் கொடுப்பேன் அதிக ஸ்ட்ரெஸ் வேணும் இடத்துல தேர்ட்டி டூ எம்எம் நான் கொடுத்துப்பேன் எக்கனாமிசேஷன் எனக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு நீங்கள் குரூப்பிங் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துலலாம் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக இருக்குது இங்கே வந்து எனக்கு கம்மி பார் போதும் இந்த இடத்துலாம் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்குது நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு இந்த கான்டூர் தேவைப்படும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பேக் டு கால்குலேஷன் போவோம் எப்படி இந்த ரீபார் அரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ மேக்ஸிமம் டென் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நான் மறுபடியும் இதுக்கு ஷீட்டுக்கு போகிறேன் இதில் என்னென்னா இந்த இதெல்லாம் வேண்டிய ஃபேக்டர்ஸு இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் ஏஎஸ்டி உங்களுக்கு பெண்டிங்க்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு ஸ்டீல் தேவைப்படுதுங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து இந்தியன் இந்தியன் மே மெரிட் சிஸ்டமில் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் எஃபி ஃபோர் ஒன்
பாட்டம் அந்த கீழே இருக்க ரீபாரோட சென்டர் வரைக்கும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் கவர் த்ரீ இன்ச்சு மைனஸ் டயாமீட்டர் பை டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபீட் கிடைக்குது எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஆக்சுவல் டெப்த் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனால் எஃபெக்டிவ் வந்து பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் தான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ மோமெண்ட் மோமெண்ட் வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டென் கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே நம்ம டென் என்டர் பண்ணுவோம் டென் என்டர் பண்ணாச்சுன்னா என்னென்னா ரெக்வயர்ட் ஏஸ்தி இதில் அந்த ஃபார்முலாவில் வந்து இந்த இந்தியன் கோட்ஸில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அதாவது இந்த யூனிட்ஸ் கிலோ நியூட்டன் அண்ட் மீட்டரில் தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என்ன வருதுன்னா ஃபோர் எயிட் த்ரீ எம்எம் ஸ்கொயர் பெர் மீட்டர் அதாவது என்னென்னா ஒரு மீட்டருக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஏஎஸ்டி தேவைப்படுது எவ்வளோ பார் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது நானூற்றி எண்பத்தி மூணு எம்எம் ஸ்கொயர் பெர் மீட்டர் சிஸ் அமெரிக்கன் யூனிட்ல பாயிண்ட் டூ டூ இன்ச் ஸ்கொயர் பெர் ஃபீட் ஒரு ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ இன்ச் ஸ்கொயர் பார் தேவைப்படுது அப்படின்னு ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பேசிங் ஸ்பேசிங் வந்து இது ஒரு இன்புட் செல்லு பத்து இன்ச்சு ஸ்பேசிங் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்பேசிங்கில் வச்சிங்கன்னா ப்ரொவைடட் ஏஎஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் கிடைக்குது விச் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுனா ரீபர் டயா நம்ம டுவெண்ட்டி எம்எம் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் அந்த ஏரியா இன்டூ டுவெல் 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 இன்ச்சுனா ஒரு அடி ஒரு அடிக்கு இவ்வளோ ஏரியா கொடுக்குறோம் டிவைடட் பை ஸ்பேசிங் கொடுத்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ ஏஸ்தி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத வந்துடும் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஷுட் பி கம்பேர்ட் அகைன்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் டூ டூ ஸோ பாயிண்ட் டூ டூங்கிறது என்னது நான் ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கிறது தான் பாயிண்ட் டூ டூ அதாவது இந்த கொடுத்துருக்க மூமெண்ட்டுக்கு எனக்கு பாயிண்ட் டூ டூ இன்ச் ஸ்கொயர் ஒரு அடிக்கு எனக்கு இவ்வளோ ஸ்டீல் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் பத்து இன்ச் கொடுக்குறதுனால நம்ம ஒரு அடிக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் கொடுத்துருக்கோம் விச் இஸ் மோர் தேன் திஸ் ஸோ நமக்கு இஸ் சேஃப் இல்லை எனக்கு இன்னும் பார் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்பேசிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்போ பார் கம்மியாகும் இப்போ இதுவும் குறையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பதினாறு ஆக்சுவலாக இது ஒரு இவ்வளோ ஸ்பேசிங் மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங்னு ஒன்று இருக்குது பார் டு பார் நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்பேசிங் கொடுக்கூடாது மின்னு நாமினலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இல்லை டூ டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் போகலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஸோ உங்களுக்கு டூ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்னால் எயிட் இன்ச் எயிட் இன்ச்சுனா உங்களுக்கு பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஸோ பாயிண்ட் டூ டூ விசஸ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ நம்ம எங்கேயே இருக்கும் ஸோ வி ஆர் சேஃப் ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம்னா டென் எம்எம் போகலாம் இல்லாட்டி மேக்ஸிமம் டுவெல் எம்எம் போகலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு டுவெல் எம் போனால் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் செவன் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் செவன் இஸ் கிரேட்டர் தன் பாயிண்ட் டூ டூ ஹென்ஸ் வி ஆர் சேஃப் ஸோ இப்போ இந்த மூமெண்ட்டுக்கு நம்ம இந்த மேட் இந்த மேட்டுக்கு கொடுத்துருக்க ஃபோர்ஸுக்கு என்னென்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் அட் டென் இன்ச் ஸ்பேசிங்கில் நம்ம ஏதர் சைட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ வி ஆர் சேஃப் ஸோ திஸ் இஸ் த டிசைன் ஃபார் த ஃபவுண்டேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அம்சம் வந்து ஷியர் ஷியர் செக் இருக்குது இது வந்து மோமெண்ட் செக்கு வர்ற மோமெண்ட்டுக்கு நம்ம நம்ம எரிபார டிசைன் பண்ணுறோம் மேட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னு ஸோ மொமெண்ட்டை பொதுவாக பெண்டிங் மொமெண்ட்னால் பெண்டிங் மொமெண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட்டை வந்து பா ரீபார் தான் எடுக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஏஎஸ்டி டிசைன் பண்ணுறோம் மொமெண்ட்லேருந்து ஸோ இப்போ இதுதான் மேட் அப்படின்னா ஒரு லோடு அப்ளை ஆகுதுன்னா இந்த லோடு வந்து இந்த மேட்டை வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து என்ன இந்த பெண்டிங் என்ன தடுக்கணும்னா இந்த ஏஎஸ்டி தான் நம்ம இந்த பெண்டிங்கை ரெசிஸ் பண்ணணும் அதாவது நம்ம கொடுக்குற ஸ்டீல் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டீல் தான் வந்து இந்த இந்த மேட்டை வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகாமல் தடுக்கும் ஸோ வர்ற பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு நாம் இந்த ஏஎஸ்டி டிசைன் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஷியர் ஒன்று இருக்குது உள்ள இருக்க ரீபார் நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த மேட் மேட் இருக்குல்ல அதாவது ஒன் ஒன் ஒன்றரை அடி கொடுத்துருக்கோம்ல இந்த ஒன்றரை அடி நம்ம போதுமா போதாதா இல்லை அதிகமாக வேணுமா கம்மியாக போகலாமா அப்படிங்கிறத இப்படி டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்னா நமக்கு இந்த வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த 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 ஒன்றரை அடிக்கு போதுமாங்கிறது ஷியர் செக்ஸ் மூலிமா நம்ம செக் பண்ணணும் ஷியர் செக்கில் ஒன் வே ஷியர் டூ வே ஷியர் டூ வே ஷியர் இஸ் நத்திங் பட் பஞ்சிங் ஷியர் ரெண்டு ஷியர் ஷியர் செக் இருக்குது அதை பொறுத்து நம்ம இந்த இந்த திக்னஸை டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து வெறும் நம்ம ஏஎஸ்டி எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் பார்த்தோம் விச் இஸ்